हेलो एवरीवन वेलकम टू उकुल उकुल में आप सभी का स्वागत है आइए अपने स्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम पड़ाव पे लेके जाएंगे दैट इज लक्ष हंड्रेड प्लस अ नाइन्टी डेज रिविजन सीरीज फॉर यू पी एस सी सी एस आज इस कोर्स का जो है वो नब्बेवा दिन है आखिरी दिन है ठीक है और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने सी सेट से स्टार्ट किया था कुछ पार्ट कुछ दिनों पहले तो आज सी सेट के साथ ही हम इस कोर्स का इस सीरीज का जो है वो एंड करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे आठवां पार्ट आज सी सेट का रहने वाला है तो जैसे कि हमने काफ़ी दिनों पहले यानी कि पूरा नब्बे दिन हो चुके हैं तो यानी कि ऑलमोस्ट तीन महीने पहले हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उस दिन हमें लग रहा था कि ये किस तरीके से होगी काफ़ी मतलब एक लंबी सीरीज़ है तीन महीने का एक लंबा टाइम होता है हर दिन चीज़ें मैनेज करनी होती हैं हर दिन चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने लानी होती है तो काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क था लेकिन आप लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा साथ हम लोगों को मिला आप लोगों ने इस चीज़ों को थोड़ा बहुत शेयर भी किया थोड़ा बहुत लाइक किया ठीक है तो आप लोगों का अच्छा साथ मिला तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं सभी लोगों का करना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स थे इस सीरीज़ के जो रेगुलर व्यूअर्स थे जिन्होंने इससे कुछ ना कुछ जिनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है ठीक है लेकिन अभी भी मेरा काम यहाँ से इस सीरीज़ को कंप्लीट करने तक है लेकिन आप लोगों का काम जो है वो अभी भी इस सीरीज़ को लेकर ख़त्म नहीं होता है आप लोग इस सीरीज़ को अभी भी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है तो तब तक इस ये सीरीज़ जो है वो रेलिवेंट बनी रहेगी इंपॉर्टेंट बनी रहेगी इसमें जितने भी क्वेश्चन के हमने डिस्कशन किए हैं साढ़े से ज़्यादा क्वेश्चन का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है तो उन क्वेश्चन को आप लोग जो है ज़रूर एक बार उन डिस्कशन को देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें से मैं कह सकता हूँ कि साढ़े तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका कंटेक्स आपको कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ठीक है तो जो लोग कोर्सेज को फॉलो कर रहे थे जिनको सीरीज पसंद आ रही थी जो वीडियोस देख रहे थे डिस्कशन देख रहे थे वो ज़रूर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग नए भी हैं चैनल में जो लोग पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि ये सीरीज़ का आखिरी दिन है सीरीज़ कम्प्लीट हो गई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हैं आपके लिए और भी अच्छा है आप कि आप सारे के सारे वीडियोज़ जब भी चाहें वो देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के दिन के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट बार इस कोर्स के थ्रू मैं आप लोगों से इस मिशन के बारे में बात करना चाहता हूं कि हमारा जो मिशन है कि एजुकेशन को हम लोग सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं उस मिशन के लिए हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं उस मिशन में आप लोग अपना सहयोग दे सकते हैं इस मिशन में आप लोग भागीदार बन सकते हैं किस तरीके से ये जो स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसके माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो भी चाहें इस मिशन में अपना योगदान दे सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बाकी अगर किसी को यू पी की जरूरत है तो वो ओकुल एट द रेट एक्सिस बैंक वो भी यहाँ पर दिया हुआ है और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहता है तो वो लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है ठीक है तो इस मिशन में थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप सभी लोग कीजिए क्योंकि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि कोर्सेज वगैरह जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं ठीक है इकोनॉमी का कोर्स आ चुका है पॉलिटी का कोर्स आ चुका है जोग्राफी चल रही है अब जैसे ही ये लक्ष्य हंड्रेड प्लस खत्म होता है इसके साथ इसके साथ कुछ और कोर्सेज जो है वो यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आए जाएंगे साथ में आपको सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि नोट्स और क्विजेस देने का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी आप लोगों को मिलेंगी इसीलिए थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन आप लोग अपने एंड से कीजिए ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे आज के दिन का क्वेश्चन का डिस्कशन हमने फिर से कुछ जनरल क्वेश्चन लेने की यहाँ पर कोशिश की है ठीक है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग ने सीरीज में टच नहीं किया है क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी चीज़ ऐसी है नहीं जो समझाने लायक है ठीक है वो चीज़ जो है वो आप लोग खुद पढ़ के कर सकते हैं और बाकी इस पेपर में ध्यान फिर से वही रखिएगा कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है छियासठ नंबर आपको मिनिमम चाहिए तो आप पहले उन छियासठ नंबर पर फोकस कीजिएगा उसके बाद जो भी चीज़ होती है ठीक है मतलब जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं सही कर सकते हैं उन्हीं पर आप फिर ट्राई कीजिएगा अदरवाइज रिस्क लेने की जरूरत जो है वो छियासठ नंबर के बाद इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चलिए ये एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन एक चेतावनी मेरी तरफ से आप कह सकते हैं चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा गया है द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स दी वेलोसिटी ग्राफ्स ऑफ व्हीकल्स ए एंड बी दो व्हीकल है व्हीकल ए और व्हीकल बी उनका ये वेलोसिटी ग्राफ है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी दी गई है और एक्स एक्सिस में दिया गया है टाइम ठीक है द स्ट्रेट लाइन ओ के पी जो स्ट्रेट लाइन ये दी गई है आ
इस फिगर में एक चीज और दी गई है कि जो डी पॉइंट है दिस डी इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी यहां पर पी से एक परपेंडिकुलर आया है मीट्स दी ऑरिजोनटल लाइन सी के डी एट डी पॉइंट पर ठीक है सच दैट ये वैल्यू आपको दी गई है कि पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल डी ठीक है ये आपका पी डी है दिस इज हाफ ऑफ दिस लाइन दैट इज एल डी ठीक तो वट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज कवर्ड बाई वहीकल्स ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल ओ एल ठीक है जो टाइम इंटरवल ओ एल है उसके बीच में आपको रेशियो निकालना है अनुपात निकालना है कि कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है ए ने और कितना ट्रेवल किया है बी ने ठीक है देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है क्या होता है टाइम इंटू स्पीड ठीक है अब यहां पर टाइम सेम होगा दोनों के लिए चाहे वो वहीकिल ए है चाहे वो वहीकिल बी है टाइम दोनों के लिए सेम होगा दैट इज ओ इंटू एल ठीक है और सीधी बात यह है कि डिस्टेंस आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आप उससे डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कुछ नहीं करना है आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसका एरिया आपको निकाल लेना है ठीक है तो दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम रहेगा तो यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ ए ठीक है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ बी ठीक है ये बात बिल्कुल सही है अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल जो ए ने किया है वो मैं कह रहा हूं कैसे निकलेगा एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है और ए के लिए जो एरिया है वो क्या बनेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ पी एल ठीक है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ पी एल ठीक और बी के लिए क्या बनेगा बी के लिए जो बनेगा वो है रेक्टेंगल दैट इज ओ एल डी सी ठीक है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ एल डी सी ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी एल क्या होगा हाफ ओ एल इंटू पी एल ठीक है ओ एल इंटू पी एल पी एल को हम क्या लिख सकते हैं पी एल कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज पी डी प्लस डी एल ठीक है और पी डी हमारा कितना दिया हुआ है वन बाई हाफ मतलब वन बाई टू वन बाई टू ऑफ डी एल या एल डी तो ये हो जाएगा इसको अगर आप पी एल को इस फॉर्म में लिखेंगे कि पी डी को आप लिखते हैं वन बाई टू ऑफ डी एल तो वन बाई टू डी एल और वन बाई और वन डी एल यानी कि मिला के हो जाएगा थ्री बाई टू डी एल ठीक है यानी कि अगर आप इसको यहां से लिखेंगे डी ऑफ यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ ए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ ए कितना हो जाएगा That will be equal to वन बाई टू यहां से है थ्री बाई टू यहां से है इन टू पी डी पी एल इन टू डी एल ठीक है यानी कि थ्री बाई फोर पी एल इन टू डी एल ठीक और अगर आप बात कर ले वहीकिल बी की वहीकिल बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा इस रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है वो सीधे सीधे आपका ओ एल और ये आपका ओ एल लेंथ हो गई और डी एल जो है वो आपका क्या हो गया सॉरी यहां पर यह जो चीज है ये ओ एल होगा ठीक है ये ओ एल होगा ओ एल इंटू डी एल क्योंकि पी एल को हमने कन्वर्ट कर लिया है ओ एल इंटू डी एल तो ओ एल इंटू डी एल इसका एरिया होगा ठीक है और वही जो एरिया है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी वाई ठीक है तो हमें क्या करना है डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ बी ठीक है तो ये वैल्यू दोनों आप यहां से समझ गए मैं इसको यहां से मिटाता हूं ठीक है यहां पर मैं लिख दूंगा इसको तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना है दैट इज थ्री बाई फोर डी एल ठीक है डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी दैट इज डी एल इन टू ओ एल अपॉन स्पीड ऑफ बी तो डी एल ओ एल और डी एल ओ एल जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा हमें निकालना है रेशियो ऑफ वहीकिल ए और बी का जो रेशियो है वो ठीक है वट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय दिस एंड दिस ठीक है तो डिस्टेंस अच्छा डिस्टेंस तो आप सीधे सीधे वैसे भी निकाल सकते हैं आपको डिस्टेंस तो यहां से मिल ही गया है थ्री बाई फोर इसका है और आपका जो B का है वो कितना है O बाई ओ एल डी एल तो यानी कि इसको आप यहां से सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए आपको वो चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सीधे सीधे आपको स्पीड का रेशियो नहीं पूछा है आपको सीधे इसका रेशियो पूछा है तो ओ एल डी एल को आप यहां से दोनों निकाल के इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं आपका जो आंसर है दैट विल बी थ्री बाई फोर ठीक है ऑप्शन सी ठीक है मैं इसको देख रहा था कि मुझे लगा ये स्पीड का रेशियो पूछा है तो स्पीड का रेशियो नहीं पूछा गया है इसमें सीधे सीधे आपको रेशियो जो पूछा गया है दैट इज योर डिस्टेंस का तो डिस्टेंस का रेशियो आप सीधे से निकाल सकते हैं थ्री बाई ठीक है सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स फिर से हमने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस लेने की कोशिश की मतलब मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन ठीक है तो कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इसमें क्या दिया गया है देखिए कुछ इस तरीके का दिया गया है कि यहां पर थ्री लिखा है यहां पर सिक्स यहां पर एट फिफ्टी सिक्स टेन नाइनटी टू टू क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी और वन जीरो हमें क्या करना है कि हमें यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा यहां पर यही चीज बतानी है ठीक है अब आप इसको अच्छा अगर अच्छे से एनालाइज करें इस पूरे के पूरे जो आपको पैटर्न दिया हुआ है इसको अगर आप एनालाइज करें तो ये है थ्री और सिक्स यानी कि थ्री इंटू टू इज सिक्स एट इंटू सेवन इज फिफ्टी सिक्स
तो इसको x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो यहां पर जो नीचे वैल्यू आ रही है दैट इज x इंटू एक्स माइनस वन ठीक है जैसे कि थ्री अगर x है तो x माइनस वन आपका टू बना थ्री इंटू टू इज सिक्स एट है एट माइनस वन इज सेवन सेवन एट इंटू सेवन इज फिफ्टी सिक्स तो सिमिलरली आप यहां पर जो x की वैल्यू आपको आनी चाहिए वो क्या आएगी वो आएगी अगर आप थोड़ा सा देखें तो फाइव क्योंकि फाइव और फाइव माइनस वन इज फोर तो फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी तो आपको ये वाली वैल्यू पूछी गई है जो ऊपर आएगी दैट इज फाइव ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा बस चीजों को आपको देखना है ठीक है थोड़ा सा अच्छे से आप देखेंगे एनालाइज करेंगे तो आपको जवाब जो है वो बड़े आसानी से मिल जाएगा 2018 का क्वेश्चन है डाई नंबर का और मुश्किल से अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो दो से तीन मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का आप इसका क्वेश्चन कह सकते हैं लेकिन बहुत सिंपल है थोड़ा पढ़ने में लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है देखिए एक बैग है देर इज अ बैग जिसमें पंद्रह रेड बॉल्स हैं और बीस ब्लैक बॉल्स हैं ठीक है यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है थर्टी ठीक जिसमें से पंद्रह रेड है और बीस ब्लैक है अब देखिए ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर वन और टू और थ्री यानी कि जो बॉल है उनमें या तो नंबर लिखा गया है या तो वन या टू या फिर थ्री ठीक है इसमें देखिए बीस परसेंट ऑफ द रेड बॉल्स जो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रेड बॉल्स हैं उनमें लिखा गया है वन फोर्टी परसेंट ऑफ में लिखा गया है थ्री ठीक है और तो बाकी की तरफ बाकी लिखा किया गया होगा टू पहली बात तो यह है सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स फोर्टी फाइव आर नंबर टू थर्टी आर नंबर थ्री ठीक है अब बॉय पिक्स अब बाकी में क्या लिखा गया होगा वन ठीक एक बॉय है एक लड़का है वो क्या करता है कि एक बॉल को रैंडमली पिक करता है ठीक उस बैग में से अब वो जीतेगा वो कब जीतेगा उसके जीतने की कंडीशन क्या दी गई है कि अगर बॉल जो है वो रेड है और उसका नंबर थ्री है यानी कि बॉल का अगर कलर रेड है तो नंबर अगर थ्री उसमें निकल के आता है तो वो जीतेगा या फिर अगर ब्लैक बॉल निकलती है यानी कि उसने बैग में हाथ डाला बॉल निकाली अगर वो ब्लैक है तो वो कब जीतेगा जब ब्लैक बॉल का नंबर या तो वन है या फिर टू है तो उसके चांसेस क्या है जीतने की यह हमें निकालना है सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें निकालेंगे और आपका जवाब जो है वो आ जाएगा ठीक है सबसे पहले आप इसको ऐसे देख लीजिए ये ब्लैक है ये बॉल ये ब्लैक है ठीक है ये रेड है ये ब्लैक है ठीक रेड बॉल टोटल आपको पता है कितनी है पंद्रह और ब्लैक बॉल आपको पता है कितनी है तीस बीस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी हो गई पैंतीस यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे दैट विल बी थर्टी फाइव ठीक है इसको यहां पर चाहे आप लिख सकते हैं टोटल इवेंट्स ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में पहली बात ठीक है आगे देखिए आगे इसमें क्या देखेंगे कि पंद्रह बॉल में कुछ में वन लिखा होगा कुछ में टू लिखा होगा कुछ में थ्री लिखा होगा सिमिलरली ब्लैक बॉल्स में भी कुछ में वन लिखा होगा कुछ में टू लिखा होगा कुछ में थ्री लिखा होगा ये जो मार्किंग उसमें किया गया है जो नंबरिंग की गई है वो मैं बता रहा हूं ठीक है अब देखिए रेड बॉल्स में से जो बीस है उनमें लिखा गया है वन बीस अब पंद्रह का कितना होगा तीन यानी कि तीन बॉल में लिखा गया है वन 40% में लिखा गया है 3, 40% 15 पंद्रह का कितना होगा 6, ठीक है यानी कि 40% में लिखा गया है 2, और बाकी जितनी सॉरी इनमें लिखा गया है 3, और बाकी जो बचती है उनमें लिखा गया होगा 2, यानी कि वो कितनी बचेंगी 3 और 6, 9 हो गई 15 में से आप 9 घटाएंगे तो 6 ही आएगा ठीक है चलिए ब्लैक बॉल्स के बारे में क्या लिखा गया है कि पैंतालीस में लिखा गया है दो पैंतालीस परसेंट का होगा कितना होगा नौ तो यानी कि नौ बॉल में लिखा गया है दो तीस में लिखा गया है तीन 30% का मतलब होता है छ ठीक है इसमें लिखा गया है तीन बाकी कितनी बचेंगी पांच पांच बॉलों में क्या लिखा गया है वन ठीक है अब आपको पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है पैंतीस जिसमें से रेड बॉल कितनी है पंद्रह ब्लैक बॉल कितनी है बीस और हर कलर की बॉल में कितने बॉल्स में कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है जैसे कि रेड बॉल्स की अगर हम बात करें तो वन नंबर लिखा गया है तीन बॉल्स में दो नंबर लिखा गया है छह बॉल्स में तीन नंबर लिखा गया है छह बॉल्स में सिमिलरली ब्लैक बॉल्स की अगर हम बात करें तो बीस में से एक नंबर लिखा गया है पांच बॉल्स में दो नंबर लिखा गया है नौ बॉल्स में और तीन नंबर जो है वो लिखा गया है छह बॉल्स में अब उसकी कंडीशन देखिए कि वो जीतेगा कब फेवरेबल इवेंट निकालने हैं वो जीतेगा जब बॉल रेड है और नंबर क्या है तीन यानी कि ये वाली कंडीशन कितने बॉल्स हो गई छ ठीक हम निकाल रहे हैं फेवरेबल इवेंट्स हमारे कितने हैं ठीक है फेवरेबल तो छ या फिर वो जीतेगा कि अगर ब्लैक बॉल है और नंबर है वन और टू तो यानी कि ये और ये ठीक है तो पांच और नौ और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमें पता ही है कितने हैं थर्टी फाइव तो इसको आप ये कर लीजिए कितना आंसर आएगा देखिए छ और पांच ग्यारह ग्यारह और नौ बीस बीस बाय थर्टी फाइव बीस बाय पैंतीस इसको आप कट करेंगे तो ये फोर हो जाएगा ये सेवन हो जाएगा पांच से आपने इसको कैंसिल करना है फोर बाय आपका जो आंसर है वो बहुत ही आसान तरीके से फोर बाई सेवन या चार बटे सात होगा ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा पढ़ने
दो पर्सन है दो लोग हैं ए और बी वो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं यानी कि कह सकते हैं जो सर्कुलर रेस होती है उसका ये हिस्सा है एट दी स्टार्ट शुरुआत में क्या है कि जो बी है दैट इज अड ऑफ ए बी जो है वो ए से आगे है और उसकी जो पोजीशन है देयर पोजीशंस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ठीक है इसको पहले बनाते हैं इतना जितना ये बोल रहा है क्या है कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है ठीक है ये सेंटर है यहां पर अगर ए है तो जब रेस स्टार्ट होगी तो बी कहीं यहां पर होगा ठीक है और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो कितना बन रहा है तीस डिग्री का रेस मतलब आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में चल रही है ठीक है बी जो है वो आगे है ए जो है वो पीछे है इतना आप समझ गए इसके बाद क्या लिखा गया है कि वेन ए रीच द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन यानी कि ए ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और जब वो ऐसे करके रेस में दौड़ रहा है और वो अपने डायमेट्रिकली अपोजिट यानी कि वो यहां पर पहुंच जाता है ठीक है तब क्या हो रहा है ही मीट्स बी यानी कि जितनी देर में ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां से वो यहां पहुंच गया उतनी देर में बी जो है वो यहां से यहां पहुंचा है यानी कि बी भी अब इस पोजिशन पर इस टाइम पर यहीं पर है ठीक है तो पूछा जा रहा है कि वट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वो दोनों की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब आप कहेंगे कि एक मतलब आपस में अगर अपनी अपनी स्पीड की बात करें तो वो समान है वो चेंज नहीं हो रही है वेरिएशन उसमें नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों की स्पीड जो है वो सेम नहीं है क्योंकि अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ए की स्पीड ज्यादा है तभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बी की स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमसे रेशियो पूछा गया है इन दोनों की स्पीड का बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर इस सर्किल का इस ट्रैक का अगर हम रेडियस मान लेते हैं आर रेडियस मतलब होता है त्रिज्या जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दू रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या ठीक है अगर उसका रेडियस आर है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसका जो सरकम है उसका आधा परिधि का आधा ही तो किया है यानी कि पाई आर ठीक है यह डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए है और डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी कितना होगा बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इसके बराबर है इस आर्क के बराबर ठीक है अब इस आर्क का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आर्क का डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है जो रेडियस है वो मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल ठीक है अब ये एंगल कितना होगा देखिए ये वाला का एंगल कितना है तीस तीस का मतलब हो गया पाई बाई सिक्स ठीक है थर्टी डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई सिक्स तो बाकी बचा हुआ कितना होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि फाइव पाई बाई सिक्स तो यह एंगल जो होगा दिस इज फाइव पाई बाई सिक्स ठीक है और ये वाला जो आर्क का लेंथ है यानी कि जितनी डिस्टेंस बी ने कवर की है वो कितनी होगी आर्क लेंथ कैसे निकलती है रेडियस इनटू एंगल तो एंगल कितना है फाइव पाई बाई सिक्स इंटू रेडियस कितना है आर ठीक है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए है अब इसमें जो कंडीशन आप यूज करेंगे वो ये है कि टाइम सेम है टाइम ट्रेवल बाय ए विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी क्योंकि टाइम दोनों ने सेम लिया है तो टाइम का मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस बाय ऑफ ए ओवर स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस बाय बी ओवर स्पीड ऑफ बी ठीक है अब डिस्टेंस ऑफ ए आपको पता है पाई आर ओवर स्पीड ऑफ ए इक्वल टू फाइव पाई आर बाई सिक्स फाइव पाई आर बाई सिक्स ओवर डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ बी ठीक है पाई आर से पाई आर आप यहां पर कैंसिल कर सकते हैं आपको निकालना है स्पीड ऑफ ए ओवर स्पीड ऑफ बी का रेशियो ठीक है तो इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये इधर जाएगा दैट इज सिक्स बाय फाइव ठीक है यानी कि सिक्स रेशियो फाइव या छह अनुपात पांच तो सही जवाब जो उसका बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है सिर्फ आप लोगों को बस ये थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसकी आर्क लेंथ आप कैसे निकालेंगे ठीक है आर्क लेंथ निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है आर्क लेंथ इज नथिंग बट मैं यहां पर फॉर्मूला लिख भी देता हूं अगर आप लोगों को जरूरत है तो आर्क लेंथ कुछ नहीं होता है दैट इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ठीक है जो सेंटर पे एंगल सब टेंडेड है वो मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस वो आपको दे देगा आर्क लेंथ ठीक है जैसे कि अगर आप ये वाली आर्क लेंथ की बात करेंगे तो कितना होगा पाई बाई सिक्स आर ठीक है यानी कि पाई आर बाई सिक्स ठीक चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन इसका आंसर सही है ए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस आज के दिन का या फिर मैं कहूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज का ठीक है चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट फाइव विल अपियर वाइल्ड राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम वन टू थाउजेंड एक से लेकर हजार तक हम लोग इंटीजर लिखते हैं ठीक है तो उसमें पांच जो डिजिट है जो पांच संख्या है वो कितनी बार आएगी ये हमें बताना है देखिए बहुत आसान है इसको आप ऐसे लेके चलेंगे एक से लेकर निन्यानवे तक ठीक है सौ से लेकर एक सौ निन्यानवे तक दो सौ से लेकर दो सौ निन्यानवे तक तीन सौ से लेकर तीन सौ निन्यानवे तक
800 से लेकर 899 तक इतना लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए लिख रहा हूँ ठीक है या आप यहाँ पर हज़ार भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब देखिए एक से लेकर निन्यानवे तक में पाँच कितनी बार आएगा यह आएगा बीस बार कैसे मैं बताता हूँ देखिए पाँच पंद्रह और पच्चीस पैंतीस पैंतालीस पचास से लेकर उनसठ पैंसठ पिछहत्तर पिचासी और पचानवे ठीक है इसको आप काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है और पचास से लेकर उनसठ तक आप बात करेंगे तो कितना होगा पचास यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप काउंट कर पाएं पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सतावन अट्ठावन उनसठ और बस ये अब देखिए इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो ये हैं बाकी इसमें आप काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर दो बार हैं छः सात ठीक है आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह ये है ऊपर थे कितने पाँच ऊपर थे नौ तो ग्यारह और नौ हो गए बीस ठीक है तो एक से लेकर निन्यानवे तक में बीस है यहाँ पर भी बीस होंगे यहाँ पर भी बीस होंगे यहाँ पर भी बीस होंगे इन सब में बीस होंगे ठीक है सिर्फ ये पाँच सौ से पाँच सौ निन्यानवे वाली जो लाइन है इसको अभी आप छोड़ दीजिए बाकी सब में बीस होंगे ठीक है पहली चीज़ तो आप ये समझ गए इसके बाद पाँच सौ से पाँच सौ निन्यानवे वाले में ये कितने होंगे आपको पता है कि जो ये पहली वाली डिजिट है हंड्रेड प्लेस की जो डिजिट है पाँच से लेकर पाँच तक में पहले तो इसमें सौ तो यहीं होंगे पाँच मतलब जो पाँच नंबर डिजिट दिख रहा है वो सौ तो यहीं पर दिखेंगे और बाकी फिर जो बीस हैं वो यही वाले होंगे जैसे कि पाँच सौ पाँच ठीक है और 100 आपके जो है वो इधर होंगे और बाकी में जो होंगे वो यहाँ पर होगी जो एक्स्ट्रा डिजिट होगी वो यहाँ पर होगी जैसे कि 515 है तो 515 में या 505 है वहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वैसे करते करते 20 और बाकी जो 100 प्लेस है उसमें 500 से लेकर पाँच सौ तक में 100 बार ठीक है अब आप इसको जोड़ लीजिए कितना है बीस कितनी बार आ गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो दस का मतलब हो गया बीस इंटू और प्लस ये वाला सौ ठीक है तो कितना हो गया 200 और प्लस 100 यानी कि 300 तो यानी कि एक से लेकर हजार तक आप अगर नंबर लिखेंगे तो जो नंबर पांच है वो आएगा जो डिजिट पांच है वो आएगा कितनी बार 300 बार यानी कि सही आपका आंसर जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी ठीक है थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि लंबा क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है कभी कभी ऐसा काउंटिंग ऑफ डिजिट्स का सॉरी ठीक है काउंटिंग ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन है तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्या है कि धैर्य बना के रखना है अगर आप कहीं पर भी इसमें चूक कर गए ठीक है अगर आपने एक भी नंबर इधर उधर छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी जनरलाइज बिल्कुल नहीं करना है इसको मान लीजिए गड़बड़ होने के चांसेस कहाँ पर है मैं बताऊँ गड़बड़ होने के चांसेस एक यहाँ पर है जो पचपन के डिजिट है यहाँ पर ठीक है और बाकी जो गड़बड़ होने के चांसेस है वो इस वाली रेंज में है 500 से 599 सौ वाली में अगर आपने कोई नंबर छोड़ दिया तो ठीक है इसलिए यहां पर गड़बड़ मत कीजिएगा ठीक है आंसर इसका बिल्कुल आसान है 300 चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और आज के दिन का भी जो है वो लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ठीक है चलिए लक्ष्य नाइन्टी डेज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं सुनीता कट्स आ शीट ऑफ पेपर इन थ्री पीसेस ठीक है सुनीता है कोई उसने क्या करा है कि एक शीट ऑफ पेपर है उसको तीन टुकड़ों में काटा है ठीक लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द थ्री सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स ठीक है कि जो पहला पीस है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है वो एवरेज है ऑफ द थ्री सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर तो पहली बात तो यह है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं सिंगल डिजिट के जैसे कि टू है थ्री है फाइव है और सेवन है ठीक है इसमें से लेकिन बोला गया है ऑड तो ये दो जो है वो नहीं आएगा दो कट जाएगा अब ये बचे तीन यानी कि जो तीन पार्ट में काटा है उसका जो पहला पार्ट है वो इनका एवरेज है तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा सात और तीन दस दस और पांच पंद्रह पंद्रह डिवाइडेड बाय थ्री विल बी फाइव तो यानी कि जो हमारा पहला पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है ठीक है जो फर्स्ट पीस है सॉरी हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट पीस इसकी लेंथ है पांच पांच यूनिट्स ठीक ये हमें पता लग गई उसके बाद लिखा गया है The length of the second piece is equal to that of the first plus one third the length of the third. मान लेते हैं कि जो हमारा third piece है जो third piece है उसकी length हम मान लेते हैं x है ठीक है तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो second piece है उसकी length कितनी है Second piece की length है first की और plus x by थ्री यानी कि जो third piece है उसका आधा उसका वन थर्ड जो third piece है उसका वन थर्ड और first वाले को जोड़ के ठीक 
द थर्ड पीस अब थर्ड पीस की लेंथ तो हमने एज्यूम कर ही रखी है कितनी है एक्स ठीक है एक्स वो क्या बोल रहा है द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू पीसेस टूगेदर यानी कि तीसरे वाले की जो लेंथ है वो पहले दूसरे की लेंथ के बराबर है यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स विल बी इक्वल टू फाइव प्लस फाइव इज टेन प्लस एक्स बाय थ्री यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टू एक्स बाई थ्री इक्वल टू टेन या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू फिफ्टीन ठीक है अब आपको यहां से तीनों पार्ट की जो लेंथ है वो मिल गई ठीक है पहले पार्ट की तो पांच है दूसरे की कितनी होगी पांच प्लस फिफ्टीन बाई थ्री फिफ्टीन बाई थ्री इज अगेन फाइव फाइव प्लस फाइव इज टेन और तीसरे वाले की लेंथ आपको मिल गई पंद्रह तो पूछा क्या गया है द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर तो यही तीन पार्ट में वो काटा गया था दैट इज फाइव टेन और फिफ्टीन तो तीनों को आप जोड़ लेंगे आंसर आपका आ जाएगा डी ठीक है अच्छा सवाल था थोड़ा सा घुमा के इन्होंने ज्यादा इसको घुमा रखा था कि ये फर्स्ट ऑर्ड प्राइम नंबर इसमें सारे कंसेप्ट आपके थोड़ा सा चेक किए जा रहे थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है उसमें से भी आपको ये पता है कि फिर टू को आप हटा देंगे वन का कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है ये बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया गया है इसको मतलब आप लोगों का ये चीज चेक करने की बात की गई है कि कहीं आप इसको वन लेके तो नहीं करते हैं कि वन इज अ प्राइम नंबर ठीक है तो ध्यान रखिएगा वन इज नॉर आ नॉट अ प्राइम नंबर ठीक प्राइम नंबर जो है वो टू से स्टार्ट होते हैं और यहां पर इसने बोला गया था ऑर्ड इसलिए हमने ये टू को भी यहां पर इसलिए कैंसिल कर दिया ठीक है तो आपका जो सही जवाब बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी थर्टी यूनिट्स ठीक है तो चलिए इस मिशन के बारे में आप लोगों से लास्ट एक बार बात और कर लेते हैं इस सीरीज के थ्रू बाकी फिर हम इसको रोज आपसे बात और कोर्सेज में जब हम मिलेंगे तो करते ही रहेंगे ठीक है जो हमारा मिशन है एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का प्लीज इस मिशन में थोड़ा सा आप लोग जितना भी हो सकता है अपना सहयोग करें थोड़ा बहुत पेमेंट जो भी आप लोगों की तरफ से लगता है आपको कंट्रीब्यूशन जो भी लगता है वो प्लीज़ ज़रूर करें आप लोगों की सुविधा के लिए ही यहाँ पर स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया है इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं नहीं तो नीचे जो यू पी अगर कोई उससे करना चाहे तो ओकुल एट द रेट एक्सिस बैंक वो भी दिया गया है और बाकी अगर कोई कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ठीक है तो इस मिशन में थोड़ा सा अपना सहयोग जो है वो बनाए रखें इससे आप लोगों को भी फायदा होगा और भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा आप लोग देख सकते हैं कि एक 90 दिन की जो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज थी वो हमने कवर करी है यहाँ पर और मैं फिर से कहूँगा कि अभी ये सीरीज जो है भले ही इसके कुछ वीडियोज अब नहीं आप लोगों को मिलेंगे आगे मतलब नाइन्टी डेज से आगे वीडियो नहीं मिलेंगे कंटिन्यू हम सीरीज को नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं साढ़े चार सौ प्लस अगर वो आप देखते हैं उन क्वेश्चंस को आप समझते हैं डिस्कशन को आप देखते हैं वहां से आप टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है किस तरीके से आपको पढ़ना है किस तरीके से रिवाइज करना है क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो अगर आप वो देखना चाहें तो उसके लिए सीरीज जो है अभी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ठीक है तो प्लीज जो लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग शेयर करें ठीक है तो चलिए ये था पूरा का पूरा डिस्कशन लक्ष्य हंड्रेड प्लस का लेकर तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी सीरीज जो थी जो 90 दिन की एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज थी ये काफ़ी पसंद आई होगी ठीक है पसंद आई है तो अब इस सीरीज के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि कैसी आपको ये सीरीज लगी वैसे हम आप लोगों का फीडबैक जो है वो रोज जानने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये सीरीज जो है मतलब इतने ज़्यादा इसका प्रमोशन आई थिंक नहीं हो पाया तो ये बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची है लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ का आप लोगों को गारंटी देना चाहता हूँ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिसने भी इस सीरीज़ को फॉलो किया है जिसने पूरी की पूरी सीरीज़ अगर फॉलो की है या काफ़ी हद तक जिसने इसको फॉलो किया है सिक्सटी सेवेंटी एट्टी परसेंट अगर किसी ने सीरीज के जो वीडियोज़ हैं जो डिस्कशन है जो क्वेश्चन हैं उनको अगर फॉलो किया है तो उसको कहीं ना कहीं आने वाला जो एग्ज़ाम है वो चाहे जब भी हो होगा ज़रूर दो में चिंता मत कीजिएगा ठीक है तो जब भी वो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ज़रूर एक हेल्प मिलेगी और वो इसका फ़ायदा जो है वो एग्ज़ाम के दिन जब पेपर दे रहा होगा या उसके बाद जो है वो पता खुद ब खुद लग जाएगा कि इस सीरीज से कितना फ़ायदा उस एस्पिरेंट को हुआ है ठीक है तो अभी भी वक्त है मैं फिर से वही कह रहा हूँ जिसने अगर सीरीज़ को नहीं फॉलो किया है जिसको नहीं पता चला या देर में पता चला है वो अभी भी फॉलो कर सकता है बहुत ज़्यादा देर अभी नहीं हुई है नब्बे दिन के सीरीज़ में आप लगभग मान सकते हैं कि आधे घंटे का ही वीडियो हर दिन होता है किसी दिन बीच में थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन नॉर्मली आधे दिन या उससे आधे घंटे या उससे कम का ही वीडियो रहता है तो अभी भी आप अगर चाहें तो इसको एक दिन के तीन चार वीडियो देख के या एक दिन के तीन चार क्वेश्चंस जो है वो तीन
जो थंबनेल है जो थंबनेल का कलर भी हमने चेंज किया है ताकि आप लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए बड़े आसानी से कि कौन सा टॉपिक जो है वो कितने दिन चला हुआ है ठीक है अगर आप सिर्फ थंबनेल ही देखेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक का क्लास है कौन से टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वो सीरीज जो है कितने दिन तक चली है ठीक है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सीरीज में अपना साथ देने के लिए अभी भी लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि सीरीज को जरूर शेयर करते रहे और जिसको अगर कोई भी डाउट है नब्बे दिन की सीरीज में अगर आपको कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं फीडबैक हमें देना चाहते हैं या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ जहाँ पर भी है जिस भी वीडियो में है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज ट्विटर पेज टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें या फिर अगर आप कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं कोई बात पूछना चाहते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ई मेल का यूज़ भी कर सकते हैं दैट इज़ ओकुल डॉट जीमेल डॉट कॉम ठीक है ये सीरीज भले ही खत्म हो रही है लेकिन आपका और हमारा साथ जो है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है काफी लंबा हम लोगों का साथ रहने वाला है और कोर्सेज के साथ ठीक है और भी नए नए कोर्सेज के साथ हम लोग आपके साथ बने रहेंगे अभी फिलहाल के लिए पॉलिटी का कोर्स है इकोनॉमी का कोर्स है ज्योग्राफी का कोर्स है हिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी कुछ वीडियोज हैं वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे और नए नए कोर्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसी और कोर्स में तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड नाइट